Sziasztok! Én tisztában vagyok vele, hogy a keresztény biblia által emlegetett első ember pár Ádám és Éva történetét csak úgy, mint a teremtés történet minden szakaszát képletesen kell értelmezni, nem úgy, mint a sumér leírásban, mert ott tényszerűen közölnek mindent, de akkor is. Miért van köldökük? Attól függetlenül, hogy számtalan esetben ábrázolták már a történelem során Ádámot és Évát a képző művészet minden létező ágában, mégsem hagyta ki soha senki a köldök odabigyeztését. Pedig gondoljunk csak bele. A festőnek úgy kellett odapingálnia, hogy tökéletes legyen az árnyikolása. A szobrásznak is sokat kellett vesződnie vele, hogy kellőképpen sima maradjon az íve, és az intarzia készítőnek is pontosan kellett kiszabnia a méretet, hogy beragaszthassa. A lényeg az, hogy minden esetben igényelt egy csomó pepecselést, hogy ne hiányozzon ez az apró részlet, mégsem jutott eszébe közben soha egyik művésznek sem, és a mai napig sem jut eszébe, hogy nem anyamében lettek kihordva, és nem anya szülte őket, így köldökük sem lehetett, hiszen nem volt rá szükségük. Hogy is lett volna szükségi köldökre, amikor Ádám a föld purából született, Éva pedig az ő oldal bordájából. Persze ezt is képletesen kell érteni, de akkor is. <kül> Mert hát ugye a Biblia szerint a férfi, az ember és inkább a férfi a teremtés koronája. Habár ez az oldalbordás kérdés is, meg ez az egész teremtés koronája, a história, ez is születlenség, hiszen a, mármint az, hogy a férfi lenne a teremtés koronája, hiszen a nő a magasabb rendű, mivel gyerekként, tehát minden gyerek lányként kezdi zigóta korában még az anyamében, csak aztán a kromoszoma találkozásnak megfelelő hormontermelés egyeseket, a hímeket ugye fiúvá alakítja. Ezt bizonyítják egyébként a férfiakon a melbimbók is, hát mi szükségük rá, semmi az égatt a világon, csak azt bizonyítják, egyszerűen rajtunk maradtak, de azt bizonyítják, hogy lányként kezdi mindenki annak idején, még zigóta korában, hogy az előbb mondta, még az anyamében. És aztán jön az elsődleges, nem jelleg és a többi, de ez, most ne, ezzel nem foglalkozunk. Tehát a lényeg az, hogy a nő az ember, a, a, a teremtés koronája, a nő, a férfi pedig a másodrangú, módosult ember, akire azért van szükség, mert fajunk nem rendelkezik a legtöbb fajhoz hasonlóan az önmegtermékenyítés képességével. Na, de ez egy másik videónak a tárgya lesz. Ebben most nem megyek bele, térjünk csak vissza a paradicsomi pároshoz és hogy miért ad nekik minden művész, még a mai napig is köldököt, miért nem törekszik egyik sem az eredetiségre. Én úgy gondolom, hogy erre két lehetséges magyarázat van. Az egyik, hogy isteni sugallatra, azért, hogy az édeni pár ne logjon ki túlságosan a szokványosnak nevezhető emberek sorából, hogy ne tűnjenek különcnek. Persze ez bizonyíthatatlan, hiszen az efféle sugallatok, illetve az ilyen sugallatok vezérelte gondolatok és cselekedetek olyan dolgok, amelyeket az ember teljes mértékben a sajátjának érez. A másik magyarázat pedig, hogy ők maguk, mármint a művészek nem szeretnének kilógni, tehát különcnek tűnni. Bár ez lehet megint csak az előbbi lehetőség, az isteni sugallat eredménye is igazából. Úgyhogy Szerintem, az én szerény véleményem szerint csak ezért ad nekik a mai napig is mindenki köldököt. Holott, ha valaki egy ilyen horderájú témában szeretne alkotni, egy, egy, egy ilyen művész, akkor annak azért illene tudni, és valószínűleg ismerik is a teremtés történetet. Úgyhogy csak ez lehet a magyarázat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!